Hujambo mtazamaji popote ulipo na karibu kwa mafunzo ya Adobe Swahili ili ujifunze jinsi ya kufanya kazi na programu zote za Adobe Creative Cloud 2020. Leo tutajifunza jinsi ya kuhariri clips kwenye Adobe Premiere Pro kwa kutumia mbinu ya uhariri e 3 point edits. Kwa hii tutorial natumia editing workspace. Unaweza reset workspace kwa kudouble click kwenye jina la kuedit kwenye workspace panel kisha ubonyeze yes kuhakikisha. Unapo edit clips ndani ya sequence siku zote kutakuwa na alama ina kwa wakati ambazo ni muhimu hizi ni in points mbili na out points mbili hizi huanza mwanzo na mwisho wa sehemu ya clip unayotaka kutumia na kuanza na mwisho kwa uwekaji wa clip hiyo kwenye sequence inawezekana kufanya fourth point edit kutoka kwa nyingine yote kati ya hizo tatu kwa hivyo unahitaji points tatu tu na karibu kila wakati clip inaongezwa kwa sequence inatumia three point edit Wacha tujaribu hii, nitaenda kufungua asset zangu na nipate butterfly clip kwenye project panel yangu na nita drag kitu chochote katika sequence yangu. Vizuri, hiyo inafanya kazi kikamilifu, lakini sio 3 point edit yenyewe. Alama yoyote katika sequence inapouzwa na kwa kweli sijaeleza kama ni in ama ni out point kwenye source clip. Kwa hivyo, naenda kuitoa na control Z hapa kwenye Windows au command Z kwenye Mac OS. Sasa katika source monitor ninayo playhead imelingana na pahali ambapo ningependa iwe input. Kwa hivyo nitaklik kuongeza moja hizo na kisha nadhani labda kama vile butterfly wings ziko karibu na edge ya screen nita mark output. Ndani ya timeline panel nitaongeza input pekee nitaweka playhead yangu pahali ambapo nataka na nita press i key kuashiria input na nitasongeza playhead kando. Sasa ikiwa hauna input, playhead itatumika kama input. Lakini nataka uone njia ndefu pande zote ili uelewe kikamilifu hii workflow kwanza kabisa. Tunazo points zetu tatu, tuko tayari kutengeneza edit. Kwa hivyo naenda kubonyeza ili kufanya overwrite edit. In point iliyoko kwenye source clip imelingana na in point kwenye sequence. Na tuko na muda wa source clip kama inavyofafanuliwa na hii outmark ambayo imeongezwa kwenye sequence na fourth point imekuwa calculated automatically kwenye sequence kulingana na muda wa source clip Unaweza ondoa mojawapo ya four points kwa mfano naenda kuondoa tena na tena ili niondoe max kwenye timeline panel na nitaenda ku mark out point kwa kubonyeza ok na tena nitasongeza playhead kando sasa ninapofanya overwrite edit yangu mwisho wa clip imekuwa imelingana na mwisho wa selection kwenye timeline panel ikiwa nitarudisha playhead nyuma kidogo unaweza ona tuko hapo mwisho matukio hii ni nzuri ikiwa una kipande cha clip ambacho mwisho wake ndio muhimu kuliko mwanzo bado unaweza kuitime kulingana na matukio kwenye sequence japokuwa hutapata matokeo sawa ikiwa unafanya insert edit ambapo kila kitu kina shuffle out of the way kwa hivyo kutumia mbinu hii wakati wa action hakikisha unatumia overwrite edit Nitaondoa tena na tena. Sasa nitafunga pengo kidogo. Nitaenda kutrim mwisho wa hii first clip ili tuwe na nafasi kidogo. Nitaenda kuchagua hiyo nafasi na nitabonyeza forward slash key. Hii inaashiria moja kwa moja. Ninachagua pengo. Kwa hivyo, ninaweza kuijaza na yaliyomo kwenye clip yangu. Juu ya source monitor, nitaenda ku right click na nitachagua clear in na out. Na nitachagua in point ambayo itafanya kazi vizuri kwangu na nitaenda kufanya overwrite edit. Wakati huu muda umetajwa na in na out points kwenye sequence badala clip na kwa sababu tunayo in point kwenye clip imelingana na in point ndani ya sequence tungekuwa na urahisi wa kuweka out point ndani ya clip badala yake na bila shaka yaliyomo kwenye clip yangerudishwa kwa wakati kujaza pengo hilo hii ni njia moja powerful ya kufanya edits ndani ya Premiere Pro CC ikiwa unahitaji kubadilisha yaliyomo au kujaza yaliyomo ambapo mwisho ya clip inajalisha zaidi ya mwanzo 
kujua ni nini cha kutarajia wakati unaondoa moja au in ama out point inakupa udhibiti zaidi katika kuedit na inaweza kuwa ya uchache wakati unapanza kwanza lakini njia bora ya kupata faida ni kujaribu mwenyewe inafaa kuzingatia kuwa source patching buttons hubadilisha track ya clips itakayoongezwa unaweza vuta juu au chini kubadilisha hiyo inafaa pia kuzingatia kwamba track selection buttons haina athari yote kwa 3 point edits na huo ndio utangulizi wa 3 point editing ndani ya Adobe Premiere Pro CC 2020. Na asante sana kwa kutazama. Kwa mafunzo zaidi, jiunge nasi kila siku ya wiki.